endlich Feierabend. Oh. So, Zeit fürs Hobby. Dann schauen wir doch mal, was für E-Mails wir haben. Oh. Langweilig. Spam. Och, Warhammer-Kram. Ja, okay. Oh, was ist das denn? Piano Wargames. Mensch, die haben noch die tollen Napo-Sachen gemacht, ne? Was ist denn das hier? Neue Kampagne. Aha. Ah, Donau-Kampagne Teil 2. Ach, cool, der macht da weiter. Das ist ja super. Zweiter Teil. 200 neue Miniaturen. Fünfter Koalitionskrieg. Oh, das ist ja richtig geil. Französische Alte Garde, österreichische Grenzer. Oh, Great Coats, das ist super für Speed Painting, also mit Mänteln. Das mag ich immer gern, das ist super. Wow, nicht schlecht. Zwölf Monate hat er daran gearbeitet. Stark und wie immer, Weißmetall und STL-Dateien. Also, ich glaube, 1809 ist mal wieder ein Besuch wert. Je länger ich mir das angucke desto mehr, denke ich. Ähm, ich glaube... Oh. Und in diesem Moment war es um mich geschehen. Es war, als ob der Kaiser höchstpersönlich zu mir sprechen würde und mir sagen würde, gib mir eine Armee, die Frankreich würdig ist. Ja, es nutzt nichts. Das muss ich jetzt machen. Oh nee, aber mit der alten Möhre wird das doch nichts. Außerdem brauche ich die doch für einen Shop. Ja, es hilft alles nichts. Es muss was Neues her. Naja, und was dann passiert, das könnt ihr euch ja sicherlich schon denken. Ja, ganz genau. Drei Tage später. Trari, trara, die Post ist da. Jawohl, jetzt haben wir auch endlich einen Drucker hier, der den tollen Figuren und den tollen STL-Dateien von Piano Wargames würdig ist. Der Lego Mars 5 Ultra. Nur mal unter uns, ich habe schon lange mit dem Gedanken geliebäugelt, den alten Resinjöckel da mal ein bisschen aufzuwerten und das ist die perfekte Ausrede dafür. Also... Schauen wir uns an, was der Elego Mars 5 Ultra schafft, was er kann und ob er sich als würdig erweist, dem Chef höchstpersönlich, der da oben immer über mich wacht, eine Armee zu schenken, die seiner würdig ist. Fangen wir an. Packen wir den ganzen Spaß also aus. Also, der ganze Drucker ist, wie man das von Elego kennt, wahnsinnig gut verpackt. Hier wackelt nichts, hier rüttelt nichts. Gar nichts. Und äh, so begrüßt euch der Drucker halt mit einer riesengroßen, sehr modischen Kopfbedeckung. So, was haben wir hier drin? Wir haben hier ein Manual. Tatsächlich ist es nicht das Quick Start Guide, sondern das komplette Manual zu dem Drucker. Wir haben hier ein Netzteil. Wir haben eine gefährlich leichte Kiste. In der, ah, der Tropfschutz, da kommen wir später nochmal zu, der Tropfschutz drin ist. Und dann haben wir hier den Drucker drin. Sieht ziemlich abgespaced aus, jetzt auch nicht mehr in Rot, wie immer beim Mars, ähm, auch nicht in Grün, sondern der Ultra kommt in einem schicken Smoky Grau oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ähm, ich würde sagen, ich hief den da jetzt raus und dann gucken wir uns den da hinten auf der Kiste mal genauer an. Und da ist er. Wir sehen, er ist ein gutes Stück größer als der Mars 2 Pro, aber da liegen ja auch ein paar Jahre dazwischen. Und äh, während der alte Mars noch ein ziemlich dummes Druckteil ist, ne? Karte rein bzw. kleiner äh, USB-Speicher rein und ab dafür, ist das Ding schon richtig schlau. Ne? Nicht nur WLAN drucken, sondern auch äh, selbst leveln und allen anderen Kram. Das Beste ist, ich habe das Ding ja gekauft und kann erzählen, was ich will und muss hier kein Lego-Werbevideo machen. Weil mir geht es ja darum, Figuren für den Imperator zu machen. 
So, wir haben hier die gute alte. Das hört mit der Verpackung gar nicht mehr auf. Hier. So, hier haben wir einen Deckel. Der ist, äh, wie vorhin schon angesprochen, in einem schönen Grau gehalten. Und hinten auf dem Deckel ist tatsächlich so eine kleine Öffnung, die man aufschrauben kann mit einer kleinen Kappe drüber. Da könnte man zum Beispiel eine Absauganlage dran machen oder ein, eine Heizung oder was auch immer. Absauganlage ist eine Sache, die ich vielleicht mal installieren sollte. Ja, finde ich gut. So, und dann sind wir hier schon beim Schaumstoffwerk angekommen. Das Ganze ist, oh, es macht schon Klack, das klingt nach Metall. Ein neuartiger Verschluss, der tatsächlich aus Metall ist. Und hier das gute alte Lego Toolkit. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon schon habe. Gucken, ob es dasselbe ist wie immer. Ja, wir haben hier das zweite Teil vom Netzteil. Und wir haben hier wie immer äh, Sechskant, diese total super schönen Papierfilter, den wahrscheinlich schlechtesten USB-Stick der Welt, den brauchen wir gleich noch. Handschuhe, denen ich nichts zutraue. Diesen Spachtel, den mittlerweile jeder 200 Mal zu Hause hat. Und, was wichtig ist, WLAN-Antenne. Und natürlich ein paar äh, Masken, die nicht mal mehr für Corona was bringen. So, hier haben wir jetzt die Bildplate drin. Und das ist ein spannendes Teil. Weil wie der ganze Drucker ist das hier so ein richtiges Stück Raumfahrttechnik. Ne? Also wir haben hier, ich weiß nicht so richtig warum, so ein komisches Layout mit zwei verschiedenen Ebenen. Ähm, das Ganze ist wahrscheinlich die Hölle zum Saubermachen. Und ähm, hier oben ist der Mechanismus, den man hier oben einhaken kann. Das heißt, wir gucken gleich mal im Trocken, wie funktioniert das. Okay, das sitzt satt und bombenfest. Auch das Losmachen geht. Ob man das so gut beim Reinigen festhalten kann, ja, wird schon passen. Ne? So, attention, please press firmly on the build plate when tightening the screws. Welche screws? Please remove the protective film before printing. Fertig. So. So. Okay. Dann haben wir hier noch. Ach, eine Kamera. Und hier äh, kommt jetzt das Herzstück. Und ich weiß nicht, ob man es gerade schon gesehen hat. Dieses Ding hier kann sich hoch und runter bewegen. Das heißt, die VAT, also der Resinbehälter, der bewegt sich nach jeder Druckschicht. Und zwar haben wir nicht mehr das, was wir bei älteren Druckern haben, dass der Druckkopf sich stumpf von der Belichtungseinheit hochhebt. So klack! Und fertig. Das passiert nach wie vor, aber dadurch, dass das Becken so ein Stück nach vorne kippt, so ein ganz kleines Stück, haben wir eine wesentlich bessere Lösung. Das heißt, wir haben nicht mehr das Problem, dass die Kraft nur so wirkt auf die Drucke, sondern halt so. Und davon äh, erhoffe ich mir, dass ähm, die Druckergebnisse noch besser sind. Mit den 6 mm Sachen auf dem Elego Mars 2 ist es völlig egal. Die drucken sauber durch, macht manchmal echt ganz schön kräftige Geräusche, also richtig klack, wenn es sich ablöst. Aber ähm, hiermit sollte sowas der Vergangenheit angehören. So, und dann haben wir hier natürlich die guten alten Rändelschrauben. Weil hier unten dran ist doch mit Sicherheit. So, lose und lose. Genau, wie immer eine Schutzschicht. Step 1, diese Schutzschicht entfernen. Okay, haben wir. Step 1, diese Schutzschicht entfernen. Und nein, von drinnen gibt es keine. Hm, mal gucken, wie ich hier hinkomme. Ja. Okay. Dann bauen wir den ganzen Sumpf wieder an. Und das ist auch dieser schöne Moment und wahrscheinlich der einzige im Leben dieses Druckers, wo man hier ohne Handschuhe agieren kann. So, okay, dann haben wir hier eine Kamera. Da haben wir so einen Plöpp drauf. Das ist ein Objektivdeckel. Ähm, 
Mit der Kamera kann man, erstmal soll die mit irgendeiner AI hier überwachen, dass die Drucker auch sauber rauskommen. Ob das so funktioniert, ich weiß es nicht. Aber da kann man Schnickschnack mitmachen. Das ist natürlich eine Sache, da kriegt man mich immer mit. Über diese Kamera soll man Zeitrafferaufnahmen machen lassen oder machen können während des Drucks. Das will ich gleich mal ausprobieren. Ähm, vielleicht eine Sache zur Alltagstauglichkeit vorab. Der Drucker läuft nachts und nachts ist dunkel. Und mit dieser Spielzeugkamera glaube ich nicht, dass man im Dunkeln gute Bilder machen wird. Aber das finden wir noch raus. So, und jetzt ist es auch tatsächlich an der Zeit zu sagen, okay, was haben wir denn hier? Bla 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 bla. Okay. Wir haben also alles entfernt und können das Ding jetzt einfach anschließen und installieren dann mal tatsächlich Cheetobox Box Pro, was hier dabei ist. Ähm, warum benutze ich Cheetobox? Box? Weil ähm, darüber diese ganze Softwareansteuerung besser funktionieren soll und ich probiere es erstmal damit. Ähm, natürlich kann ich es mit Litchi Slicer genauso machen, da gibt es auch Einstellungen für den Drucker. Ich mache es jetzt einfach mal, wie es im Handbuch steht, weil ich mich interessant, äh, insbesondere für das Thema WLAN drucken interessiere und ähm, natürlich auch für das Thema äh, dieser Kamera. Das will ich ausprobieren. Ähm, von daher würde ich sagen, wir schließen da mal Strom an den alten Ockel, schmeißen den mal an und dann kommt der Resin rein und dann legen wir einfach los. 10 Minuten Aufbau, kein Leveling, kein... Auto-Leveling. Ich muss hier nichts machen. Ich spanne das Ding hier oben ein und sage, der Rest ist mir scheißegal. Macht der Drucker. Wenn das funktioniert, Daumen nach oben. Okay. Fangen wir also an. Wir sagen, wir wollen Slicing Software installieren. Cheeto Box. So. Cheeto Box. Wir nehmen es jetzt mal absichtlich und nicht den Lychee Slicer, weil ich will hier diese ganzen Netzwerksachen ausprobieren. Und ich hoffe, 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 dass das einigermaßen funktioniert. Ich weiß natürlich nicht, ob es in Cheeto Box für den Drucker in Ver äh, Verbindung mit dem Harz, was ich gern nutze, dem guten, teuren Aqua Grey, ähm, ob es da ein Profil für gibt. Wenn nicht, dann müssen wir uns eins basteln. <lacht> Lassen wir uns mal überraschen, ob das funktioniert. Aber wir starten das heute Abend und ähm, schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Launch. So, Cheeto Box Basic Version 2.1 oder sowas. Wir suchen einen Drucker. Wir suchen einen Mars 5. Oh oh. Mars 5. Hm, okay. Lego. Mars 5 Ultra. Da ist er. Okay, Gott sei Dank. So. Bla 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 bla. Ich gehe mal davon aus, dass das hier alles soweit passt. Dass hier alles so fein eingestellt ist. Aber ich möchte natürlich nicht mit 0,5er Auflösung drucken. Ich drucke immer mit 0,3er Auflösung. Ähm, so. Dann habe ich normalerweise ein paar Bodenschichten mehr. 32 Sekunden. Jawohl. Und normale Belichtungszeit für das Harz ist 2 Sekunden. Übergangsebenen. Ja, okay, meinetwegen übernehmen. Gucken wir mal, ob das schon gereicht hat. Äh, nee, ich möchte jetzt gerade nichts ähm, updaten. Okay, und hier haben wir die Software mit dieser unfassbar ähm, individuellen Bildplate. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber wir wollen ja noch irgendwie Cheeto Manager installieren. Ähm, weil wir wollen ja diese ganze Netzwerkgeschichte machen und dafür brauchen wir den Cheeto Manager dazu. So, willkommen im Cheeto Manager Setup. Wir installieren das Ganze mal und dann gucken wir mal, was passiert. Ob wir dann hier tatsächlich irgendwie in diese Netzwerkgeschichte reinkommen, weil das ist natürlich eine Sache. Das will ich jetzt einfach wissen. So, okay. Hm. Schon mal passiert? Kann ich da jetzt drauf drücken? Hm. Ah ja, Cheeto Manager. Sehr schön, okay. Nachdem wir da klick add. Device. Wir wollen einen Printer hinzufügen. Und jetzt sucht er natürlich in unserem LAN nach dem Schmock 5 Ultra. Da ist er. Den habe ich vorhin schon so benannt. Der hat sein Firmware-Update mittlerweile auch beendet. 
Und dann gucken wir mal, ob das einfach so eben funktioniert. Der Drucker sagt gerade nichts. Außer, dass er, er läuft ja, und er ist flüsterleise. Man hört nichts aktuell. Das heißt, im Standby haben wir schon mal gar keine Geräusche. Nicht so wie bei der Waschstation, die ja immer macht, wenn sie läuft. So, okay. Ähm, so. Ach so, ich könnte hier nur eins hinzufügen. So, ah, okay. So, dann gucken wir doch mal. Äh, wir sehen hier keine von äh, 60.000 Schichten gedrückt. Äh, Belichtungszeit insgesamt zwei Sekunden. Okay. Kamera connected. In the printer management interface, you can turn the camera to observe the printing. Hm, was ist, wenn ich da mal aufdrücke? Okay, da passiert nichts. Äh, du, 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 du. <lacht> okay. Printer. Ah. Videoüberwachung. Die Weißfiles. Die wir auf die Videoüberwachung drauf. Gucken, was passiert. Tatsache. Ah, jetzt sehe ich mich. Ich kann sogar winken. Okay, das ist ja witzig. Alles klar. Das heißt, das scheint zu funktionieren. Aber wie läuft das jetzt eigentlich? Ähm. Ich sage Manage. Ich sage, ich möchte hier eine Timelapse aufnehmen. Dann macht er das hoffentlich automatisch. Und zwar bei Modellen, die größer als 50 mm sind. Dann macht er alle 10 Layer. Ab 30 mm fängt er erst an. Okay, gucken wir mal. Gut, alles klar. Das heißt, wir haben den Drucker hier. Alles fein. Äh, gucken wir mal ganz kurz, ob er das hier irgendwo speichert. 6 GB internen Speicher. Okay. So, das heißt... Können wir jetzt einfach anfangen zu. Können wir jetzt einfach anfangen, hier irgendwas zu machen? Hm. Okay, ich füge jetzt meine Dateien zu. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal was Schönes. Wir nehmen einfach mal irgendwas, was steht. Und zwar nehmen wir einfach mal Mounted Infantry Officers zum Beispiel von Piano Wargames. Supported. Und dann nehmen wir den ADC und sein Pferd. Blub. Und flop. Okay. Das müsste höher sein als 5 mm, äh, als, als äh, 5 cm. Sehr gut. Ähm, M, 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 M. Dann würde ich sagen, wir sagen alle automatisch layouten. Jawohl. Zentrieren. Okay. Gut. Und dann nehmen wir es einfach mal so, wie es kommt. Und sagen jetzt, ich möchte gerne den ganzen Spaß slicen. Supports brauchen wir nicht. Slice-Einstellungen haben wir hier. Ähm, das ist das Harz, was ich vorhin gespeichert habe. Jawohl, jawohl, jawohl. Drucken. Wir gucken mal ganz kurz. Kantenglättung. Ich möchte gerne Kantenglättung aktivieren. Ähm, übernehmen, weil Kantenglättung ist was Feines. Und dann sagen wir einfach mal Slicen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das ist tatsächlich der erste Test mit dem Drucker. Das kann jetzt auch richtig in die Hose gehen. Aber ähm, ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal drauf ankommen. Und ich bin einfach viel zu aufgeregt äh, und viel zu gespannt darauf, ob die ganze Kiste nicht einfach funktioniert oder nicht. So, alles klar. So, und jetzt Netzwerk senden. Den Drucker, der ist untätig. Nimmt er jetzt automatisch auf. Ich habe es ja eigentlich eingestellt, ne? Gucken wir mal, jetzt schickt er das Ding rüber. So, jetzt schickt er die Kiste darüber. Ich bin mal gespannt, ob da gleich was passiert. Ich habe die Kamera angemacht, damit wir damit drauf gucken können. Ähm, ob der jetzt von alleine anfängt zu drucken? Oder ob wir da noch irgendwas einstellen müssen? Ne, überträgt es die Datei. Ach, schon ein bisschen Zauberkram. Das ist schon ganz schön geil, muss ich ehrlich sagen. So ein Netzwerk drucken ist schon besser als dieses ständige Gestecke mit dem USB-Stick. Mal, ob er von alleine anfängt. 70 Prozent. Mhm. Und dann hoffen wir natürlich, dass er aufnimmt und dass am Ende auch was bei rauskommt. So. Und nun? Muss ich jetzt hier noch auf Print drücken? Okay, sagen Sie, stellen Sie sicher, dass hier alles schön ist. Klick auf Continue. Was liegt da los? Und die nimmt doch auf. Wir sehen so ein kleines Rekord da. 
cool. Tja, und damit heißt es erstmal warten, während der Kollege da fleißig arbeitet. Und ob der Druck vernünftig rauskommt, ob das Video geklappt hat und was ich zum Ergebnis sage und vor allen Dingen, was das für ein komischer Kickstarter ist, der mich so in seinen Bann gezogen hat, das erfahren wir nächste Woche hier bei Tableschmock. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ah, und eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch bitte. Kostet euch nichts und freut mich. Dankeschön.